ਇਹ ਮਾਨ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋ ਸੱਜਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਤ ਛਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜੀਵਨ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੰਦਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੁਰਲਭ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੈਦਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋ ਇੱਕ ਆਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਨੰਤ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਤਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਭਾਗ ਸ਼ੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਤਮਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈ ਤੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਗ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯੋਗ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਖਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪੰਜ ਲੱਛਣ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਲੱਛਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਔਰ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਤੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਯੋਗ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਪਮਾ ਦੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ ਮਾ ਤੇਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾ ਜਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਮੌਰ ਕਵੀ ਵੈਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਪਰਮ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਗਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਆਲਮ ਅਨੀਰਾ ਹੈ ਕੰਕਨ ਮੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਹੈ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਵਤਾ ਬੋਲਣੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਬੜੋ ਜਾਂ ਯਕਤ ਮੈਂ ਕੋ ਦਾਤਾ ਕੋ ਸੂਰ ਕਾ ਕੋ ਰਣ ਮੈਂ ਦਾਨ ਮੈਂ ਮੋ ਪਰ ਬਰਸਤ ਰੋ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਬੜੋ ਜਾਂ ਯਕਤ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋ ਦਾਤਾ ਦਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਬੜੋ ਜਾਂ ਯਕਤ ਮੈਂ ਕੋ ਦਾਤਾ ਕੋ ਸੂਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰ ਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਰ ਕੌਣ ਬੜੋ ਜਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਦਾਤਾ ਕੋ ਸੂਰ ਕਾ ਕੋ ਰਣ ਮੈਂ ਦਾਨ ਮੈਂ ਮੁਖ ਪਰ ਬਰਸਤ ਨੂਰ ਮਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੋ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਰਚਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਚਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਰਚਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨੋਂ ਭੂਕੋ ਭਾਰ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿਨੋਂ ਭੂਕੋ ਭਾਰ ਸੋ ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਿੰਦ ਹੈ ਐ ਵਿਦਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਆਜ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਗਾਓ 
गुरु गोविंद सिंह तो बिना किसे ने दुखियां दी दर्द वंदा दी अनाथा दी रजाया दी लताड़ियां दी दुकानियां दी तिरस्कारियां दी तिरस्कारियां किसे ने आवाज ने सुने सवाई गुरु गोविंद सिंह योग पुरुष का दूसरा लक्षण है योग की आवाज सुनता है योग की आवाज की है एक बंदे की नहीं योग की संसार की दुनिया की आवाज की है संसार की जाता है है योग पुरुष का दूसरा लक्षण और तुम देख सकते हो हिंदुस्तान का उस वक्त का बादशाह शैतान का अवतार समझ लो जुलम का सब तो वाला विदेश उस तो वर्त के संसार में चारों कोई नहीं वह सोलह सौ अठवंजा प्योर कैद करके भरावान कतल करके खानदान के खून के दरिया बगा के अनेक साधा संत महात्मा महापुरुषों कतल करके और हिंदुस्तान के तख तक पहुंचा जिसने अपना खानदान कत्ल कर दिता प्यो कैद कर दिता भरा कत्ल कर दिते और सरमद वर्ग के सूफी संत कत्ल कर दिते और उसके पासों कोई दुनिया की सुख शांति की लोगों के भले की कोई गल सोची जा सकती है जिसने के अनेक मंत्र करा दिते काशी बह के सात दिन उसने हिंदुओं ने तमाम ग्रंथ चाड़े और जिसने विश्वनाथ का मंदिर ढह जिसने के मथुरा के कृष्ण भगवान का मंदिर ढह जिसने के अपना काशी में जाके जिसने मथुरा के कृष्ण का मंदिर ढह और काशी में जाके विश्वनाथ का मंदिर ढह अज भी विश्वनाथ के मंदिर की जगह तो मस्जिद बनी हुई है दोबारा उसे मंदिर नहीं बन सकता उन्होंने वक्री थान से बनाया जरा सोमनाथ का मंदिर है ये सरदार पटेल ने दबारा जो पाकिस्तान बनया उस वे जोर पै गया तो बना लिया नहीं तो कई सौ साल वो उस तरह के खैर मैं इस विस्तार से नहीं जाना समा इजाज से नहीं जाता यानी कि अत का साल जिसने जुलम किए और उसने खास करके एक गल कही सी हम भारत के केवल एक धर्म होएगा इस्लाम केवल एक धर्म पुस्तक होएगी कुरान केवल एक धर्म मंदिर होएगा मस्जिद और केवल एक धर्म और होएगा छह जिसन अपनी जान चाहिए कि इस्लामियत एक दायरे में जाता है संसार जानता है दुनिया जानती है संसार काम उठा कत्याम छो गए मैं विस्तार च नहीं जाना कुछ जानते अवशेष करके ये सोचा गया पहला बामन बामन इस्लामियत के दायरे में आ जाएंगे बाकी का आना आसान है ब्राह्मण आना हुकुम चार दिता गया आ गया हो शेर अफगण खां कश्मीर का गवर्नर से उसे कश्मीरी ब्राह्मण ज्यादा और चौकी के विद्वान उन्होंने सारियां किया गया इस्लामियत के दायरे में आ जाओ सोच का समा मंगया सारे भारत वर्ष के थां थां के उत्ते पटके रहे राजपूत को राजा को राजा को बड़े बड़े थावान उत्ते चल हार हम के बह गए चार मेरे तो कि पेश नहीं गए तो कह लगे हम कही है कि अमर रात की गुफा गुफा में जाके बह जाए उत सोचते ने बहुत घट लोग इस गल का पता है किपा राम दत्त खानदानी तौर पर गुरु नानक देव तो गुरु घर का सिख से जो बहुत मैं किसी समय तो लंबा इतिहास सुना दिया कि एक किस तरह सिखी के दायरे में चले आते सर से ब्राह्मण न ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण से मैं किसी सिख को कह सकता ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण समाज में होने करके श्रद्धा चिता ने यह भी आख्या च 
ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਇਹ ਉਹ ਕਿ ਕਹਿ ਲਗਾ ਕੱਲ ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੇਖੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਪੱਟੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਪੱਟ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਬਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤਾਈ ਅਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿੱਖ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 1600 ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਮਰਤਧਾਰੀ ਸਨ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1704 ਨੂੰ ਚਪਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਖੇਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਰਦਾਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਬਣ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੀ ਪੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਚ ਨਾ ਜਾਵਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਪਿਤਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹਗਾਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਸ਼ਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੁੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੋਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਜੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਲ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਖੋ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਆਲ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਖੋ ਟੇ ਆਲ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਪਚਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਵ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਐ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਬੇਦਾਨ ਦੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂ ਨਾ ਦੁਖੀ ਦੁਖਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਰ ਬਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਹਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗ ਪੁਰਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਯੋਗ ਪੁਰਖ ਸੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯੋਗ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਇਮਾਂ ਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਰਵਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੀ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਪਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤਰਾਰ ਗਦਨੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਜਾਰਾਂ ਜੋ ਟਕ ਟਕ ਤੋਂ ਵੇ ਤੇਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਰ ਵਾਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਉਂ ਰਾਠਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰੰਕ ਲੜਾਉਂ ਔਰ ਰੰਕਣ ਕੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਾਛਾਇ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਂ ਤਵਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਾ ਤਰਾਂਤੀ ਆਤੀ ਸਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ 23 ਦਸੰਬਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਦਾਸਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੇਕਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਵੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨ
ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਸਨ 1704 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1704 ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ 25000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਦੀ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੇ 25000 ਸਿੱਖ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਨ ਤਾਮ ਕਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤਾਮ ਕਰ ਬਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਜੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਵਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਰਾ ਕਿ ਮਾਨ ਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹ ਪਰਟ ਮਰ ਗਿਆ ਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਵਾ ਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾ ਪਤਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਆਪ ਸ਼ੰਕਰਾਂ ਕੀਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਕੀਜੇ ਮੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਮੋਏ ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਲਈ ਨਿਓ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਜ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਾਰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤਾਮ ਕਾਰ ਕਾਰ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਅਜੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਾੜਾ ਸੰ 1660 ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਾੜੇ ਤੇ ਹਰੂਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਆਗਮਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਨ ਤਨ ਸਤਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁ